agency app vandu onnu create panirukom kile description la the link irukku inga press panni download pannikalam notification bell yum neenga use pannikalam immediate updates denasari enna enna updates irukko ungalku update aayirukum thanush rasi sani peerchi 2020 சங்கடத்தோடு இது வரைக்கும் நான் சொன்னேன் இந்த முறை ஒரு சந்தோஷத்தோடு சொல்கிற செய்தி என்னென்னா தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி ஜென்ம கேது ஒரு பனிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்டி படைத்த காலம் விலகம் நேரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது சனி பயிற்சி சனி தனுசை விட்டு கடக்கும் காலம் இது வரைக்கும் மன நிம்மதியே இல்லாத எல்லா வகையிலையுமே வந்து தடங்களை ஏற்படுத்தி எல்லா வகையிலையுமே சோதனைகளை கொடுத்து கடினமான வாழ்க்கையாக அமைத்து கொடுத்த இந்த சனி விலகம் நேரம் மன நிம்மதியும் பெருமூச்சு விடுற அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீத் ஃப்ரீ டைமாக உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் என்ன பண்ணுவார் விலகின சனி தனுசை விட்டு விலகின சனி முதல்ல மைண்டில் உள்ள கன்ஃபியூஷன்ஸை கிளாரிட்டி ஆக்குவார் இது வரைக்கும் குழப்பமும் தெளிவில்லாத பாதையே தெரியாத இருண்டு இருந்த ஒரு காலம் இனி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் மகரத்துக்கு சனி போனார்னா முதல்ல உங்களுக்கு வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன கமிட்மெண்ட்ஸ் லைஃப்பில் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு வழியை காமிச்சு விடுவார் இது வரைக்கும் இன்கம்க்கு சோர்ஸே இல்லைனா இந்த முறை அந்த இன்கம்க்கு ஒரு பிளானை கொடுப்பார் அந்த இன்கம்க்கு ஏதாவது ஒரு வழியை காமிச்சு விடுவார் இது வரைக்கும் கடன் பிரச்சனையிலேயே மூழ்கியிருக்கீங்க தோல்வியாக அடைஞ்சிருக்கீங்க நஷ்டங்களாக ஏற்படுத்திருக்கு அதுலேருந்து ஒரு மாற்று வழிக்கு இந்த சனி உதவி செய்வார் பிறகு இந்த தனுசு ராசியில் நிறைய பேர் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி லைஃப் எக்கச்சக்க ட்ரபுள்ஸை கொடுத்துருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து விபத்துகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு வியாதிகள் கொடுத்துருக்கு ஃபேமிலி செப்பரேட் ஆகிருக்கு வழக்குகள் சந்திச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய சனியாக இந்த சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவி செய்வார் ஏழு நாட்டு சனி இன்னும் உங்களுக்கு முடியல இருந்தாலும் ஜென்மத்தில் கொடுத்த அதிகப்படியான கொடுமைகளிலிருந்து அது இந்த அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கக்கூடிய ஒரு வலிமை பெறக்கூடிய இடத்துக்கு இந்த சனியுடைய நகர்வு மன நிம்மதியை கொஞ்சம் கொடுக்கும் அடுத்து குருவுடைய நகர்வு ஆல்ரெடியும் ஸ்டார்டடு அந்த குருவுடைய நகர்வும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஸோ தனுசு அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாத சனி என்ன செய்யும் பாத சனி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கொஞ்சம் நஞ்ச பிரச்சனைகளை வந்து கொண்டு வந்து நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு காலமாக அமையும் தனுசுக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாயுடைய நட்சத்திர சாரங்களில் சனி பயணிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருப்பார் சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழும்போது அது உங்களுக்கு லாப வீடு லாபத்தில் சனி பார்வை விழுந்தால் தனுசு ராசிக்கு தனாதிபதியாகவே சனி இருந்து தனஸ்தானத்தை அடையும் காலம் பொருள் வரவு கொஞ்சம் தாமதித்தாலும் நல்லபடியாக கொடுக்கும் தேவைக்கேற்ப பண வரவை ஈர்க்க செய்யும் இதெல்லாம் வந்து சனி கொடுத்துரும் சனியுடைய பார்வை மீனத்தில் ஹெல்த்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதுலேயும் குறிப்பாக வயசில் மூத்தவங்களாக தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் வாகனத்தில் பிரயாணம் பண்ணும்போது ஏழரை சனியாக இருக்கிறதுனால எப்போவுமே விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லது மேஜராக இனிமேல் ப்ராப்ளம் கிடையாது இருந்தாலும் மைனர் லெவலில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை இருந்தால் சேஃப் சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் அஷ்டமஸ்தானத்தில் கடல் கடந்து செல்லணும் கடல் கடந்து பயணம் பண்ணணும் வேலை வேணும் படிப்பு வேணும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு நான் முன்னேறணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு முன்னேற்ற பாதையில் வழியை காமிக்கும் கடக வீட்டை சனி பார்க்கும் காலம் வேலையில் மாற்றம் இடம் மாற்றம் விசா ப்ராசஸ் உங்களுடைய பிஆர் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் தடங்களாக ஒன்றுமே நடக்காதது கூட இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சந்தோஷமான மனநிலைக்கு உங்களை தள்ளப்படும் கடங்களை வேகமாக குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ எடுக்க வைக்கும் ஏன்னா தனஸ்தானத்தில் சனி இருக்கிறதுனால அந்த தன பார்வை அவருடைய பார்வை எட்டாம் இடத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ டெப்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களோ எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த கடனை அடைக்கிற முயற்சியை வந்து அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் வரக்கூடிய இன்கம்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது சனி தனுசை விட்டு விலகின காலம் கேதுவையும் விட்டு விலகிடுறார் அப்போ கேதுவோடு இணைந்து தனுசு ராசியில் இருந்த சனி தான் ஹையஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரபிளிங் இப்போ அந்த கேதுவை விட்டு விலகிற காலம் சனி தனித்து நின்று ஆட்சி பெற்ற சனியாக இருக்கிறதுனால ஆக்ஸ்பர் ஆஸ்ட்ராலஜி சார்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த தனுசு ராசிக்கு தனாதிபதியான சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பாதையில் அழைச்சி செல்வார் ஃபேமிலி ட்ரபிள்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் அனுபவிச்சிங்களோ அதுலேருந்து ஒரு மாற்று வழி நல்ல ஒரு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமான மனநிலை ஒரு இனிமையான கால அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்படுத்துவார் முழுசாக இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ரமைசஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டைம் இருக்குது சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதால யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டாம் யாருக்கும் நீங்கள் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும் சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால பணம் கொடுக்கல் வாங்கல கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்தீங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வேலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும் ரொம்ப காலமாக காத்திருப்பீங்க வேலை சில பேருக்கு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களும் உண்டு அவங்களுக்கு இந்த சனி ரெண்டாம் இடத்துல போகும்போது ஒரு காம்ப்ரமைஸ
இருந்தாலும் அது பாத சனியாக இருக்கிறதுனால ஒரு சில விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா சேஃப் அப்போ சனி தனுஷ் ராசிக்கு ஒரு மாற்று வழியை கொடுக்கக்கூடிய சனியின் பேச்சாக முதல் துவக்கமாக இந்த தனுசை விட்டு விலகும் காலம் க கஷ்டங்கள் விலகும் சங்கடங்கள் நீங்கும் ஒரு நல்ல காலம் வாழ்த்துக்கள் ஹெர்லை சீவினர்களுக்கு வணக்கம் மகா சிவராத்திரி இந்த சிவராத்திரியில் சிவனை எப்படி வழிபாடு செய்கிறது சிவனை எப்படி வழிபாடு செய்தால் உங்களுக்கு அந்த இரவு முழுக்க உபவாசம் இருந்து நீங்கள் நம் மந்திர ஜபங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு முறை மட்டும்தான் அந்த மகா சிவராத்திரி வரும் அந்த நாளில் பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸ் வந்து அதிக அளவில் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு ரேஸ்லாம் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வந்து சிவபெருமானை வழிபட்டால் ஏன்னா சிவன் அப்படின்னா நமசிவாய நமசிவாயனா என்னன்னு கேட்டால் ந பஞ்ச பூதங்களுடைய நாமங்கள் தான் அந்த நமசிவாயா இதில் நடுவில் இருக்கிற சி வந்து நெருப்பை குறிக்கும் சிவன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பஞ்ச பூதங்களை முதல்ல எடுத்துங்க இரண்டு பூதங்கள் வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கும் இரண்டு பூதங்கள் மேல் நோக்கி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பூமி நீங்கள் எந்த கல்லை மேலே தூக்கி போட்டாலும் அது கீழ் நோக்கி வந்துடும் இது வந்து அந்த பூயிர்ப்பு சக்தி அந்த மாதிரி கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடியது தான் பாரமானது பலமானது அதுக்கப்புறம் நீர் இந்த வாட்டர் நீங்கள் எப்படி தான் தலையில் ஊற்றினாலும் எப்படி பண்ணாலும் அது கீழ் நோக்கி தான் பாயும் நீர் இப்போ பூமியும் நீரும் கீழ் நோக்கி பாயக்கூடியது ஆகாயம் எப்பவுமே மேல் நோக்கியே இருக்கும் காற்று மேல் நோக்கியே பறக்கும் இரண்டு பூதங்கள் வந்து மேலோ மேலே இருக்கிறது இரண்டு பூதங்கள் வந்து கீழே இருக்கிறது மைய பூதம் அதாவது பூமியை தொடர்பு கொண்டு ஆகாயத்தை நோக்கி எரியக்கூடிய ஒரே மைய பூதம் வந்து நெருப்பு அக்னி அந்த சிவன் அந்த அக்னி சொரூபமானவர் பஞ்சபூத நாயகன் இந்த சிவனை வந்து சிவராத்திரி அன்னைக்கு நீங்கள் வழிபாடு செய்யும் போது சரீரம் நம்மளுடைய சரீரம் எல்லாமே பஞ்சபூதத்தால் உருவாக்கப்பட்டது நம்மளோட ரத்தம் வந்து நீராகும் நம்மளோட சதை வந்து பூமியுடைய சக்தியாகவும் நம்மளுடைய பிராணன் காற்றாகவும் நம்மளுடைய துவாரங்கள் அதாவது ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இடைவெளி அந்த இடைவெளி வந்து ஆகாய மார்க்கமாகவும் நமக்குள்ள இருக்கிற வெப்பத்தன்மை நெருப்பாகவும் இருக்கும் இந்த பஞ்ச பூதம் சரியாக இயங்கினா தான் நமக்கு ஆரோக்கியம் சரியாக இருக்கும் ஆரோக்கியம் சரியாக தான் நல்ல மனநிலை உண்டாகும் நல்ல மனநிலை உண்டாச்சுன்னா நம்மளுடைய செயல்கள் நல்லாயிருக்கும் செயல்கள் நல்லா தான் விளைவுகள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வினைகள் நம்மளுடைய செய்த பாவ கர்மா நம்மளோட கெட்ட வினைகள் அறுபட்டு நல்ல வினைகள் ஏற்படுத்த அந்த சிவநாம மந்திரத்தை சிவராத்திரி இரவு முழுதும் உபவாசம் இருந்தும் செய்யலாம் அல்லது பால் பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் சிவ நாம மந்திரத்தை சொல்லி ஆனந்தமான தாண்டவம் ஆடலாம் நீங்கள் சிவனை நல்லா கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களில் அவர் கையில் வந்து ஒரு சங்கு இருக்கும் இந்த சங்கு எதுக்கு அவர் பயன்படுத்துகிறார் தீய அதிர்வுகள் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீய அதிர்வுகளை அழிக்க தான் அந்த சங்குடைய ஒலி நமக்குள்ளே இருந்து அந்த ஒலி வெளியே வந்து அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீ அதிர்வில் அழிக்கிறது அப்புறம் இந்த உடுக்கு இந்த டேம்பர்னு சொல்லுவோம் உடுக்கு இதோட சத்தம் கேட்க கேட்க என்ன நடக்கும்னா நம்ம உடம்பு வந்து செல்ஸால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த அணுக்கள் என்ன செய்யும்னா அந்த சத்தத்தை கேட்க கேட்க அணுக்கள் வந்து செயல் இழந்துருந்ததுன்னா அது செயல்பட துவங்க ஆரம்பிக்கும் தேவையில்லாத அணுக்கள் வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அந்த அந்த உடுக்கையுடைய சத்தத்துடைய அதிர்வில் உண்டாகக்கூடிய மாற்றங்கள் நம்ம காது வழியாக அது கேட்டு அந்த மாற்றங்கள் உருவாகும் அதுக்கு பிறகு இந்த சிவனுடைய நாம மந்திரத்தை செய்யும் போது வில்வ இலையை பயன்படுத்துவாங்க ஏன் வில்வ இலையை பயன்படுத்துவாங்க உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் அக்னி சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை வந்து நீங்கள் வணங்கும் போது இந்த வில்வ இலையால் நீங்கள் ஆராதிக்கும் போது அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது இல்லை நீங்களே கூட இந்த வில்வ இலையை நினச்சி சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிடும்போது உஷ்ணத்தன்மை வந்து சமநிலைக்கு வரும் இதுதான் இதோடைய காரணங்கள் சிவராத்திரி முழுக்க சிவனை ஆராதித்து பூஜை செய்து பாடல்கள் பாடி நடனம் ஆடி நீங்கள் உங்கள் மனதையும் உங்கள் ஜென்ம ஜென்மமாக செய்த வினை கர்மாக்களை வந்து இதன் மூலிமா நீங்கள் தீர்த்து விடுபட ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி வரங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா சிவன் வந்து எதையுமே மனிதர்கிட்ட கேட்குறதே கிடையாது நீங்கள் மனதார பிரார்த்தனை செய்து நீங்கள் வரங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கஷ்டங்கள் தீரணும் உங்கள் துன்பங்கள் தீரணும் உங்களோட பிரச்சனைகள் ஓயணும் உங்களுக்கு நல்ல காரியங்கள் நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சிவ ஆராதனை செய்து மனப்பூர்வமாக ஒரு பிரார்த்தனை அந்த இரவு முழுக்கும் இருந்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும் உள்வாங்கி உங்களுக்கு நல் அருள் புரிவார் சிவராத்திரி பரிபூர்ணமாக ஒரு தெய்வீக அதிர்வுகளை நமக்குள் இருந்து உண்டு செய்து அந்த தெய்வீக அருள்களால் அந்த தெய்வீக சக்தியால் சகல பாக்கியத்தையும் அடையும் வரம் பெறும் இரவு சிவராத்திரி ஓம் நம சிவாயம்